我与少商情投意合，定能白头到老。但像袁公子这般小肚鸡肠、嘴损无德之人，未必能走到那个时候。两位兄长别吵了，在我看来，少商是天底下最好的女娘。闭嘴！女公子，女公子快起来了。林将军来府上了。大清早的，他在我们府上做什么？女公子，你忘了，今日柔和两家大婚，林将军特意过来接你一同去。这会正在酒追堂，等着你呢。林将军，林将军，林将军，林将军，林将军，龙二公子，恭喜。阿瑶，祝你和昭君阿紫永结同心，百年好合。听闻圣上前几日给你与林将军赐婚，也恭喜你们。少商君换郎婿倒是快呀、啊，才几天功夫就定了他人。与你有何干系？哼，不曾想敢作敢为的程娘子，如今也屈从于权势之下。罗二公子，还请带我们入席吧。阿瑶，此处交于我，你带贵宾先去吧。单天雄，林将军，请跟我来。受伤的话，还是我来吧。阿瑶，我来领少商妹妹去女眷处吧。少商，走吧我这一生出嫁两次，第一次喜袍加身，家破人亡；第二次热笑成婚，不能吹打鸣金，竟连个灯笼都不能挂。幸好还有些宾客能撑些场面，只是我没想到你也会来。我也不曾想自己会来，少商，我还是要谢谢你，把阿瑶还给我。若非因为我，你也不用嫁与林不影。我还以为你要说，我捡到了一个天大的便宜。早知有这门亲事，为何不早些退亲？林不疑心黑手狠，嫁他算什么大便宜？当初我在冯一局曾亲眼见他审讯，现在想起来，还是身心发寒。按说他养在圣上身边，万事由他，怎的身上戾气这么重，像身负血海深仇似的？那不是戾气，那是杀气。他是将军，狠也狠对了地方。你这般维护林不疑，看来你们也并非毫无感情。我当初年轻气盛，不懂得看人。经过此事，我才明白，男人美貌倜傥又有何用
，要心地柔软、温厚才好。至于你，也算半个厚道人吧。你知道就好。若不是为了阿瑶前尘，生平你何兆君枯干眼泪，我也绝不会退婚的。现如今，我是阿瑶为兄长，我这个人最护短了。何兆君，我告诉你，我绝对不会让任何人欺负我家人的。我也一样，除了我阿弟。阿瑶便是我世间最后的情人，我对她的珍惜不会比你少半分。我与她日后会越来越好，希望你与林木一也一样。但愿吧。走吧，我们回宴席处，我尚在守孝。规矩，我不便见面。今日我是特地寻你，同你讲这些话。话已说完了，人情也算尽到了两位兄长，这边请。未曾想到，几日未去程家讲学，少商便与林将军成亲了。日后程家的功课交给我便可，不必麻烦袁公子。不过若袁公子赋闲家中实在无聊，我也可引荐公子入室，省得天天盯着女娘们的婚事。不必了。恩师黄甫仪已见我入朝，日后我与林将军便是同僚了。林将军放心，我若是闲了，定会去找林将军的麻烦。啊，不，是麻烦林将军。哼，不麻烦。待我与少商成亲的时候，定请袁公子来喝杯喜酒。说到喝喜酒，上个月我还以为今日喝的是少商与阿瑶的喜酒，可见这亲事一日未完婚，便是一日做不得数啊。袁公子先是任陈氏教习，现如今又来打听我与少商的亲事，若不是知道你眼高于顶，怕不是会猜想你对五父是否有非分之想。程少商此人。从不屑男欢女爱，他只会经营算计。我平生最看不惯拿婚姻算计的男女，对他更没非分之想。哦，那这么说的话，袁公子只是针对在下了。我就是想瞧瞧，被满腹坏水的女娘瞧上的男人，最终会是怎样的下场。那可真是要令袁公子失望了。我与少商情投意合，定能白头到老。但像袁公子这般小肚鸡肠、嘴损无德之人，未必能走到那个时候。袁将军，我一文官，必定比你武将名长。情投意合，白头到老。你说这话，自己信吗？两位兄长别吵了
，在我看来，少生是天底下最好的女娘。闭嘴。明日楼和两家大婚，阿木与孩儿一起去吗？旁人成亲与我何干？你自己去便是了。那孩儿的亲事呢？阿木，无事搜罗的适婚女子画像，阿木可一一考量过。你已成人，婚事可自行做主。若看中了哪家的心仪心腹。劳烦你阿父去提亲便是了。那阿母呢？他人父母操心子女亲事，恨不得事事安排。为何阿母从不关心孩儿将来会娶怎样的宗妇？自己的事情自己做主，难道不好吗？在阿母心中，可是觉得孩儿的婚姻之事不算大事。待你再年长几岁。你就会懂得，在你眼中天大的事，不过是别人心中分文不如的蝼蚁小事罢了。在这世间上，能靠自己的，不要加手于谁我说的，可为公子选定哪家女公子了？母亲说，全凭我自己做主。公子学识广博，为人聪慧，有主张。夫人啊，是对公子放心，才会将这婚事啊放手给公子自身。父母，你不用劝我，我懂的。这世间有事事插手儿女婚事的父母。自然也有甩手不管的。我羡慕他人有父母干涉管教，他人，我还羡慕有无人约束。公子说的他人是谁呀、啊？无谁。这世间，谁人不是既可笑，又可怜